Hello there. La bataille de Jakku fut le conflit définitif entre la Nouvelle République et l'Empire qui marqua officiellement la fin du règne impérial dans le canon de Star Wars. Dans cette idée, voici les principaux faits et c'est juste après ça. Après la disparition de l'empereur Palpatine et de Dark Vador à bord de la deuxième étoile de la mort lors de la bataille d'Endor, la rébellion était en mesure de devenir la nouvelle république. Toutefois, l'empire fracturé représentait toujours une menace grâce à quelques dirigeants clés et aux ordres posthumes de Palpatine lui-même, culminant avec la bataille de Jakku. Bien que les débris et les épaves de la bataille de Jakku aient été présentés dans le monde désertique des décennies plus tard, comme on le voit dans le rêve de la force, le conflit lui-même n'a jamais été présenté dans les films ou les séries. Au lieu de cela, la confrontation massive a été principalement présentée dans le jeu vidéo Battlefront 2 et dans la trilogie Aftermath, en particulier dans le dernier roman Empire's End. Voici les événements de l'un des conflits les plus importants qui ont lancé une toute nouvelle ère dans la galaxie Star Wars. Après la bataille d'Endor et la disparition initiale de Palpatine, des droïdes messagers portant le visage de l'empereur furent envoyés à travers la galaxie auprès de plusieurs officiers impériaux clés. Relayant les ordres pour mener une campagne de bombardement massive, la grande contingence de Palpatine était connue sous le nom d'Opération Cendre, frappant ses ennemis ainsi que ses rivaux au sein de l'Empire qui, selon Palpatine, tenterait de s'emparer du pouvoir. A cette fin, certains des mondes impériaux les plus fidèles ont été ciblés, y compris le monde natal de Palpatine, Naboo. La purge de Mandalore faisait également partie de l'opération. En tant que telle, la Nouvelle République était incroyablement occupée grâce aux derniers ordres de l'Empereur au-delà de sa tombe. Bien que l'opération Cendre n'ait pas été entièrement terminée, la phase finale devait toujours avoir lieu sur Jakku, qui détenait secrètement l'un des observatoires de Palpatine contenant de rares secrets et surtout des artefacts Sith. En tant que tel, l'un des agents secrets de Palpatine, Gallius Rax, nom de code ce Operator, est devenu une force de premier plan après la défaite de l'Empire sur Endor. En manipulant les événements, Rax était chargé de garantir que la Nouvelle République et l'Empire mèneraient leur bataille définitive sur Jakku selon la volonté et les conceptions minutieuses de Palpatine. Un plan final destiné à mettre fin à la fois à la Nouvelle République qu'il avait défiée et à l'Empire qu'il avait laissé tomber. Devenu l'un des meilleurs généraux de la Nouvelle République tout au long de la guerre civile galactique alors qu'il s'agissait encore de la rébellion, Hera Sindula fut un joueur essentiel lors de la bataille de Jakku commandant des combattants à bord du destroyer stellaire de la Nouvelle République, connu sous le nom de « Délivrance ». Non seulement elle a supervisé l'escorte de plusieurs corvettes contenant des troupes terrestres jusqu'à la surface de Jakku, mais elle a continué à combattre dans l'orbite de Jakku, tout en faisant face à un impressionnant blocus impérial. De plus, Hera a continué à se battre même après que le vaisseau ait été gravement endommagé, pilotant son navire le gosse pour poursuivre la bataille, un rôle dans lequel elle se sentait probablement beaucoup plus à l'aise. Malgré le blocus impérial massif qui constituait la dernière tentative de l'Empire brisé d'écraser la Nouvelle République, la masse des Star Destroyers n'était tout simplement pas suffisante. C'était en grande partie grâce à Krista Agat de la Nouvelle République qui a refusé d'abandonner le navire même après que le Concorde ait été gravement endommagé. Au lieu de cela, elle a utilisé le rayon tracteur de son vaisseau pour tirer le Super Star Destroyer connu sous le nom de Ravager, qui s'est écrasé à la surface de Jakku en contrebas. En tant que tel, le vent a tourné et la Nouvelle République a pris l'avantage grâce au noble sacrifice d'Agat. Pendant la bataille de Jakku, Brendel Hux et son fils Hermitage reçurent l'ordre de Rax de fuir vers les régions inconnues de la galaxie, avec eux se trouvaient plusieurs jeunes enfants qui avaient subi un lavage de cerveau pour devenir des enfants soldats. Ces malheureux jeunes deviendraient finalement les tout premiers Stormtroopers du premier ordre à émerger de la résurgence impériale dans les années juste avant le réveil de la force. En tant que tel, ils faisaient tous partie du plan de Palpatine visant à opprimer à nouveau la galaxie après sa résurrection, comme le montre l'ascension de Skywalker. De même, Hermitage poursuivrait le travail de son père en tant que l'un des principaux généraux du premier ordre. Bien que Rax ait tenté de la détruire après qu'elle se soit opposée à ses méthodes, le grand amiral Ray Sloan s'est rendu à Jakku juste à temps pour empêcher Rax de remplir la dernière éventualité de Palpatine. S'unissant aux agents de la Nouvelle République, Sloan tire et tue Rax avant qu'il ne puisse activer l'arme dévastatrice dans l'observatoire de Palpatine qui aurait déclenché une détonation planétaire massive. Parce que l'observatoire a été construit au-dessus d'un puits profond menant directement au noyau de la planète, la détonation aurait détruit la planète ainsi que les flottes de la Nouvelle République et de l'Empire. Par la suite, Sloan retrouve Brendol avant de s'aventurer dans les régions inconnues. 
Finalement, le traité de concordance galactique ou concordat galactique fut signé la Nouvelle République accepta la reddition de l'Empire Facturé. Cela marqua la fin officielle de la bataille de Jakku ainsi que de la guerre civile galactique qui avait officiellement commencé avec la bataille de Scarif et le vol des plans de l'étoile de la mort 4 ans auparavant. Signée par le grand vizir de l'Empire, Mas Ameda, et la chancelière Mon Motma de la Nouvelle République, la concordance galactique comprenait une série de conditions qui conduisaient au désarmement impérial et à des réparations à effectuer par ceux qui se rendaient. Cependant, tous les impériaux ne se rendirent pas au cours de cette nouvelle ère. Tout comme Sloan et Brendel Hux, l'Empire brisé s'est transformé en résistant caché dans les régions inconnues de la bordure extérieure, devenant ainsi connu sous le nom de « Vestige impérial ». Dirigé par divers seigneurs de guerre qui se réunissaient en tant que conseil fantôme impérial secret, la résurgence comprenait des dirigeants tels que Moff Gideon ainsi que le capitaine Peleon qui parlait au nom du grand amiral Exiletron qui a depuis fait son retour dans la galaxie connue, environ une demi-décennie après la bataille de Jack. Ben Solo est né le jour même de la signature de la concordance galactique après la bataille de Jakku. La guerre civile galactique prenant officiellement fin le jour de sa naissance, on aurait pu penser que le fils de Han Solo et Leia Organa aurait vécu une vie heureuse, devenant le Jedi Padawan de son oncle Luke Skywalker. Cependant, la montée du premier ordre et de son chef suprême, Snoke, a entraîné la corruption de Ben vers le côté obscur, devenant Kylo Ren qui est finalement devenu le chef suprême du premier ordre avant sa rédemption dans Star Wars, battant Palpatine et ressuscité et son ordre final en tant que chef suprême. C'était l'une des batailles les plus importantes de Star Wars. Toi, qu'est-ce que tu en penses Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.